Viime jaksossa otimme vauhtia särkänneemme vanhimmasta tivolilaitteesta ja ihmettelimme Suomen ensimmäistä tekoälyautojen kisaa. Saatko sinä Jyväskylässä? Ai, ai, ai. Mutta kyllähän koko Särkänniemi säpsähti, kun huvipuistoa kiersi tämä uljas ja upea ori. On kaunis sää tänään mulle. Liian puhua. Mutta on aika jättää ihana aurinkoinen Särkänniemi ja suunnattava oikeille ajourille. Ja matkailu Tampereella maistuu aise. Marucella, Marucella, on tyttömeren rannan kuva. Italiaksi, italiaksi. <laughs> no, se on ihan kielen raiskaimista. <laughs> Jaha, Markku, sitä ollaan nyt sitten aika... Markku sitä. Markku sitä tota, tämmöisen suomalaisen moottoriurheiluhistorian niin kuin... Ytimessä. Ytimessä ja kulmakivillä. Kyllä. Pyynikin. Pyynikin TT. Tarkistin, että TT ajoit sitten täällä... Pyynikin ajot lopetettiin ja päätettiin vuonna 1971 vaarallisuutensa vuoksi. Tää oli hei, nali, nali äi siihen kun ne veti täällä. Täällä ajoi sellaiset nimet kuin Jarno Saarinen, Teuvo Länsivuori. Mike Hildwood. Kyllä, kyllä. Historian havina on siis allamme monellakin tapaa. Siinäkin suhteessa, että ensi kertaa testaamme koti Suomessa aikamme tehokkainta Ferraria. Ja aika läheltä Tamperetta Markku Superfastin kävi noutamassakin. Okei Esa, mä tulin tänne lempäällä käymään nyt, niin onko sulla mitään maketa kesäautoa Eikö, mä tästä sulla joku kiesi keksit, keksit että, niin. Niin. Mä ajattelin, että olisiko tämmönen V12 ollut, kun kuitenkin tommonen legendaarinen auton puikottaja, niin mä ajattelin, että V12 parkuu kunnolla, niin eikö tommonen 812, niin eikö siinä olisi tyyli? Tää on ihan perinteinen V12 vapaasti hengittävä ja 800 heppaa tyyppikilven mukaan, eli kyseessä on Superfast 812. Lähtee kyllä todella hienosti ja okay. on äärimmäisen hieno auto ajaa. Luxury Collection Automobiles on Suomen suurin luksus- ja superautojen myyjä. Merkeistä löytyy aina Ferrarista Lamborghiniin, McLarenista Bentleyin. Ferrarin menekki on ollut kiihtyvää. Liike myy tätä nykyä parisenkymmentä uutta Ferraria vuodessa. Onnittelut Esa siitä, että nythän on Ferrarin puolot ja myynnitteillä ollut jo jonkun aikaa, niin että... Kiitos. Kesällä, kesällä virallistui meillä tämä kuvio ja pitkän, pitkän melkein kuusi vuotta kestäneen projektin tuloksena saatiin pylonit ja kyltit seinää ja koko tähän tämä rakennus tässä, mitä meillä on, niin sisältää niitä on Ferrari mukaan, mukaan tehty, että niin ollaan pitkä sitkeä työ on tuonut hedelmää ja ollaan sitten kyllä todella tyytyväisiä. Mennään nyt toi ensin testaa ja sitten tullaan testaa Näin sellainen. Yes. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Ferrari 812 Superfast. Kahdeksikko kertoo hevosvoimista, 12 sylintereiden lukumäärän. Tähän astisista Ferrarin tuotantomalleista se nopein ja tehokkain. Edeltäjä F12 Berlinettä tarjosi 740 hevosvoiman tehot ja tämä malli oli käytössämme Maranellon reissulla kuusi vuotta sitten. Tähän suorastaan niinku räjähtää. Ulkonäkö on muuttunut oleellisesti. Kori on aivan erilainen kuin Berlinetassa. Mutta nimi, Superfast, siinä on jotain tuttua. Öö, Superfast, tähän on sieltä varastettu se 60-luvun. Kyllä. Oli semmoinen kuin oliko Ferrari 500, niin Superfast. Kyllä, just näin. Sieltä vähän tätä historiaa tuodaan. Niin kuin opiskellut tätä auton historiaa. Ja kyllä oli pakko oikein käydä tuo niinku... Kuin... Kirjastossa. <laughs> <tos> Täytyy sanoa, että jos Ferrari on hienot moottorit, tai sanotaan ehkä maailman parhaat moottorit, niitä on monta superautossa, missä on hyvät, mutta vaihdelaatikko täytyy myöntää, niin on tämä mieletön. Niin kyllähän tämä vaihtaa niin järjettömän nopeasti. Joo, ja nythän ne sanoo, että tämä vaihtaa nopeammin kuin koskaan. Ferrarissa ja kaikissa näissä superautoissa on tämä välitys, vaihteen välitys on niin hieno, mutta ehkä se on Ferrarissa vielä niin kuin tosi, tosi hieno. Sanotaan, sellainen, joka ajattaa sua. Niin, niin. Um. Joo. Ja sitten hei, ohjaus tehosti on ensimmäistä kertaa Ferrarissa sähköinen. Huh! Takaveto. Takaveto, juu! Nyt hei, alastaron suuntaan. Kyllä. Lähdemme räväyttämään 800 hevosvoimaa alastarolle. Kyllä. Nam, sanon minä. Mutkat ja suorat. Eipä ole Alastaron ratakaan vielä nähnyt tämän tason Ferraria. Ja sitten käytännön asioihin. 
pienemmätkin yksityiskohdat on otettu huomioon. Luksus on avainsana joka käänteessä. Tää, tässä on tyyliä tällaisessa laukussa. Kato. No. Tätä tarjoaa vaan Ferrari. Oh. Vauhtia tarjoaa nyt sitten Superfast. No niin, mennään kokeilemaan. Hyvä make! Mara vetää. Vispaapa nyt semmonen 800 heppaa tänne takapyörille, että heilattaa. Taka-akselille. Justiin, jos sanoo näin. On tää kyllä hieno. Entistä nopeampi seitsemänportainen kaksoskykin laatikko on vaan niin täydellinen. Ja tämä kaare käyttäytyminen. Nelipyöräohjaus on vakauden takia. Jämäkkyys tähän on rataan, niin on aivan käsittämätön. Ja toi vaihteet. Se on orkku. Äänet ovat sitä suurta herkkuja. Vapaasti hengittävä V12. On tää hieno, joo. Ferrarin yli 70 vuotinen historia aina löytyy V12. Niin. Ja nyt täytyy muistaa, että nämä on niitä viimeisiä hetkiä, kun me saadaan tämmöisiä mennä. Tästä tulee hybridiä sähköä vaan. Ferrarin uusi hybridi SF90 tuottaa tasan tuhannen hevosvoiman yhteistehoa. Mutta senkin aika koittaa vielä. Nyt on nautittava aikamme kultakin paleesta. No nyt sä takin pois sitten. Joo, no en mä sitä jaksa pitämään ikuuta sen. Huippunopeudet on 340. Nollassa sataa tarjotaan 2,9 sekuntia. Joten pientä esimakua ollaan tässä on saatu siitä, mutta nyt yritetään tuonne päätyä. Vähän päälle ehti pilahtaa. Eipä tarvitse kuin hipaisun kaasu, niin kierrokset nousevat reilusti yli viiden tuhannen. Kyllä nyt on niinku potkuu. Tässä on niinku vanhan ihan potkua. Niin on, joo joo joo. Tässä on klassikko meininkiä jo. Luulisin, että perse lähtee helposti tämmöisellä voimalla. Niin mutta... ja mulla on vielä reissi päällä. Niin... Nyt on leikit leikit. Ajoelämys, joka ei hevi no, Jos sä nyt oikeasti niin kun vertailet Ferraria ja näihin muihin klassikkomerkkeihin, niin mitkä on ne Ferrarin edut? Tää on ihan omassa luokassaan. Niin, niin. Ja tää valmius ja tää niin sanottu auton jousitus, välitykset, aina on valmiina, kun vaan pykälää lyö, löydät tuot jotain. Niin aina tempa se eteenpäin. Ja sit täytyy muistaa, että pisteihin päälle on tää soundi. Joo, Markku, kuule. Kerro. Tää käynnistyi Särkeniemen Tivolista kyllä tää melkoisen sirkukseen päättyikin. Kyllä tää on italiaksi tästä sanotaan Grande Casinos, hei. <laughs> Grande Casinos.